сайн бацхан үзэгчтэй. За манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид энэ удаа үзэгчтэй авах хүн тэгээ нэг сэтвэр магадгүй чухал сэтвэр ялцах гэж байна. Иргэд болгон одоо тодорхой хэмжээний нийгмийн амьдралд хамрагдах хэрэгээр бас эрсдлийг баян дагуулж явдаг энэ нийгмүүд амьдарч байгаа. Тэгэхээр энийг одоо аврах энд одоо нөхцөл болцоо үзүүлдэг хамгийн чухал тогтолцоо бол даатгалын тогтолцоо гэдэг нь олон улс хүлээн зөвшөөрөгч юм тогтолцоо байдаг. Ингээд бид энэ сэтвэр ярилцахаар өнөөдөр мэг заавдхал компанийг үүсэх хэрэл батурших за эдийн засгийн юм үнтэй ярилцах гэж байна. Ингээд нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бана студентсэн байрлаа тийм. За баярлаа. Тэгэхээр даатгал гэдэг бол одоо хүмүүс танд нэрлэл тийм. Даатгуулах хэвээр гэдэг нь ойлгомжтой байдаг. Тэр нь даатгал энэ хүндрэлхтийн төгөнд яаж үүсэх юм бол та тавьчих байх хэрэг боломж байна. За манай эрний өмнөх хүйс эхлээ даатгал үүсэн гэж түүх үед. За даатгал анх яаж үүсэн бэ гэхээр одоо далаачтаас үүсэлтэй гэж үздэг. А энэ нөгөө далаа далаачд одоо далаагаар тэвэрлж ясан ача бараа бүх юм дээр яа та ингээд даатгалыг хэрэгжих хэлсэн бид. Ягаад тэгэхээр далаад ингээд аялж явахад эрсдэл маш өндөр тийм шүү дээ. Хүчтэй шуурга болно, янзуур юм тохиолддог учраас. Тэгээд далаачд бүгдрэг нийлээд тэгээд одоо хин нэгэндээ учирсан хөрлийг багдуулахын тулд энэ сан үүсгэж хийсэн байна. Тэгээд энэ сан үүсгээд тэгээд одоо тэр далаан тээвэр хийж явах явцад бас онгоцоор янзуур эрсдэл гарах юм бол тэр хөрсөн хүмүүстэй нөгөө сангаас нөгөө сангаас өгч ингэж анх даатгал өгсөн төөх байдаг юм тийм тийм учраас ер нь даатгалын сан гэж үе юм бэ гэхээр ерөөсө даатгал гэдэг одоо та бид тэрийг даатсан тухай ярилцсан чинь учраас даатгал гэдэг бол ерөөсө маш олон хүнийг хамруул сан бүрдүүлээ тэгээд мэдээж эрсдэл хүн бүхэнд ирэхгүй байгууллага хүнд ирэхгүй а нэг тодорхой хэсэгт ер нь тэрийг нөхдөг тэр сангаас ийм л тогтолцсон. Хүмүүнлэг те хүмүүнлэг ийм тогтолцсон байгаа. Монголд Монгол улс одоо хэдэн онд даатгал үүссэн бол. За Монгол улсад анх 1934 онд үүссэн. 34 онд аялаа самгаал газар нэртэй сангийн амны дэргэд ийм байгууллаг байгуулж исэн. Түүх үедгий. Тэгээд энэ нь болохоор бас анх видаж хөвж өгөө Орсын Ингстрах гэдэг улсын даатгалын байгууллаг байсан. Тэрэнтэй хоршиж ихсэн бийт. Тэгээд сүүлдээ яг Ингстрахаас нөгөө хөрөнгө мөнгөж хэлжүүлж аваад ингээд 1934 онд даатгал Монгол улсад төгсөө ингээд одоо өнөөдөр 83 утга жилдээ даатгал явж байгаа. Тэр даатгал бас олон янз ах шүү. Одоо социализмийн үед нэг бүгдээрээ даатгалыг ингээд нэг реклама байдаг байсан гэж хэлжээ. Тэр одоо ер нь яг социализмд ямар байсан бэ? Социализмийн үед бол аа сайн дүрийн байсан гэж бодож байна. Сайн дүрийн даатгал аа тэгсэн мөртлөө сайн дүрийн зөвлөл гэж байсан шүү дээ. Сайн дүрийн зөвлөлийн доктороор ерөөсө хүчэр заавдын даатгалууд гарч ирсэн. Жишээлбэл одоо 64-5 оны үед газар тариалын ингээд заавал даатгал. Гайл. Тэгээд малын заавал даатгал гэдэг. Тэгээд тэр үе чинь нөгөө сангийн аж ахуй нэгдлүүд байл шүү дээ. Хүчээр даатгадаг. Ийм тогтолцоо байсан байна. Тэгээд тэр хайр нэг сайн тогтолцоо байсан юм бэлээ. Тэгээд хүчээр даатгадаг. Тэгээд Монгол орон чинь одоо байгалийн маш их хэрэгслтэй. Орчин дээд юм чинь тэ. Тэгээд ерөөсө давхар даатгах шиг гадаг шаа. Тэгээд охирол болохоор гадны компаниас одоо нөхөн төлөвөр авчдаг. а мана даатгалын байгууллага өгчдөг бас улсын төсвийн ачаалаг тодорхой хэмжээ хөнгөлж хийсэн ийм түүх үед таны мэрэгжил та ямар сургалт өгсөн юм байна гэхдээ би 1980 оронд Новос Урьсгийн хөтөлтаны дээр сургалт өгсөн хөтөлтаны эдийн засгч а тэгээд 1990 онд яг мана орон зах зээлийн эдийн засгч хийж явах тэр яг тэр акшн би холбооны бүгд найрамд гэрмэн улсын мөнгө хаотод мөн ихрэгээд дэлхийн давхар даатгалын том компани байдаг тэнд би дэд курс сурал. Яг л асуух хэр та бол яг одоо 90 онд бид нэг нэг тогтолцооны шинэ өөрсөнд орход та бол баруунд яг энэ талаар одоо судалга хийсэн тийм ээ сурлаж хийсэн байна. Тэгэхээр 90 оноос хойш тогтолт даатгалын тогтолцоо бас өөр болсон тийм үү? Зах сайлд болсон. За энийг одоо гол өөрчлөлт нь юу байсан бэ? Гол өөрчлөлт нь ерөөсөө тэр үед ганцхан төрөмжт нэгэд компани байсан. Хуучин бол хуучин. Монгол даатгал. А тэр нь Монгол даатгал гэд а тэр нь сангийн амнд газар байсан байхгүй юу? Өөр одоо яамны нэг газар. Тэг бүр социализм үе чи юм байсан шүү дээ. Сангийн амны сангийн амны нийгмийн даатгалын газар. Сангийн амны даатгалын ерөнхий газар гэдэг юм. Яам доторх бүтц байсан шүү дээ. Засгийн газар хари яг. Тэг. Сангийн амны бүтц байсан. А тэгээд 90 он зах зээл хилцсэнээс хойш хувийн хөшлийн даатгалууд үүсч өгдсөн. 
Тэгээд одоо анхныхаа нэрийн он одоо манайх шил 97 онд байгуулагдсан гэж тэрийн соош ингээл дадгалын хувийн хөвчлийн тогтолцоо бий болоод тэгээд сайдрын зүйл гэж байсан тогтоолууд нь бүгд төвчнгүй болсон. Тэгм учраас Монгол дадгалын эрх зүүн очин шаардлагатай болсон. Тэгээд 1997 онд анх Монголын гэж маш том болсон. Одоо ингээд иргэд ойлгохдоо болов даатгал заавал хийх хэвээр байгаа зарим тал дээр. Тэгэхээр одоо даатгал хэдий янз бар яг одоо Монгол төлөв надад. Та лис зах цайны юунд ороо. Тийм тийм. Ер нь яхтай манай оронд чинь биш даатгалын хоёр систем биш. Нэг нь нийгмийн даатгал, энэ нь төрийн зохицуулцтай. Заавал хийдэг даатгал. Төрөөс одоо заавал хүчээр ажил хийж байгаа бол та нийгмийн даатгал төрөөс. Тийм нийгмийн даатгал. Энэ үед ажил хийж байгаа бол одоо тэтгэр тархаар мөнгө авах мөнгө ч хөдөлж гээд. Тэгээд одоо нэрүүлэмжийн даатгал, нийгмийн тэтгэрийн даатгал юм. А нөгөөх нь арилжааны даатгал одоо бид нэр яваал одоо таалаа энэ эвчлэл сайн дөрөв үндсэн дээр хийгддэг энэ даатгал байдаг одоо самгүй зөвсөл хороноос батлсан 17 хэлбэрийн даатгал хийдэг за энэ 17 хэлбэрийн даатгал даатлын компани дөрснө баяжуулаад ингээд цаашин даатгалыг бүтээх юм болгоод явдаг за жишээлбэл би ганц жишээл гинтий ослын даатгал хийж байгаа хэвчтэй гинтий осол гинтий осол за энэ бол дандаа гимтэж бэртэх эрсэл самгасан даатгал байдаг. Энэ нь надад дотор маш бол янз. Бүтэгтэн болоод хүүхдийн гинтэй осол, хурдан мөрөө яа ч хүүхдийн гинтэй осол, жүжигчин тамирчны гинтэй ослын даатгал, цагдаагийн ажилтны их гэдэг. Ингээ нөгөө эрсэлт өртөмтхий өртөж болзошгүй энэ давхаргууд биш. Ингээ салагддаг. Тэгээ энэ бүтэгтэн болчихдаг байхгүй. Ингээ одоо та илэн шүү дээ. Ирэн өнөөсөн ганцхан одоо сангийн аавны харийн даатгал одоо хэдэн даатгалын компани мөнгө одоо нийтдээ Монгол улсад 17 даатгалын юм энэ одоо олон уу цоо нөө юу гэж үзчих та хар цагийн за манай Монголын одоо даатгалын зах зээл төр бий энэ олон олон бас л одоо замбрагүй замбрагүй байна өрсөлдөө тий одоо ингэж байгаа шүү дээ 2004 онд даатгалын тухай хувь шинжилэн батлагдсан за энэ хаж байгаа даатгалын мэрэгжлийн оролцогчийн тухай хувь гэж гарсан за даатгалын мэрэгжлийн оролцогч гэдэг нь даатгалын компаниас гадна даатгалын зөөшлөгч компани даатгалын хохирол үнэлгээ нэг компаниуд тэгээ акторчд гэж судгаач ирсэн. Дээр нь даатгалын төлөөлөгчд байна. Ингээд одоо манай даатгалын салбар чинь нийтдээ 3500 тоо хийлж байна. Энэ бол манай зах зээл арай томсон тоо. Том том тоо. Яг ад олон болчхоор яах вэ одоо өрсөлдөө ихсэн тэгээд ойлголт сулрах уу? Тэгээ олон болчхоор одоо өрсөлдөө ширүүсч байгаа. Ширүүсэхтэй буруу тийш ширүүсдэг байхгүй би нэг гад мэрэгжлийн бус тий мэрэгжлийн бус унгаах яг нь үн унган тий янз бүрийн юм амлна одоо тэгж явдаг байхгүй а ер нь бол зүгээр би хувь хүнийхээ бодлыг хэлэхэд бол Монголд одоо энэ зах зээл дээр бол нэг 4 5 компани байхад бол л уу ангилттай тэгтээ одоо ямар хүчээр болиулж болохгүй шүү дээ бодож гоо энэ бол ингээд бүх салбарт байна л тий бүх сан тий хэвэл мэдээлэлийн салбар ч байна одоо төмөн телевизтэй даатгал бас юм болсон байна за одоо ингээд байж болох хэмжээнд барилгын компани одоо хэдэн мянган гараж байна тийм ээ. Тэгээ энэ нь одоо үрдүн хэр нэг л унаад л байх шиг байна тийм. Салбарын одоо мэрэгжлийн үнэлэмж үнэлэмж тийм. Тэгээ унаад ашиггүй болов л тийм. Энийг одоо яаж өөрчлөх хэвээр бол танд одоо ямар бодолт байна. Би бол бодохтой яах вэ? Ер нь шудрын өөрчлөлтөө нэг бий болох хэвээр. А хоёр дугаар төрөлжүүлэх нь бас гэсэн үг тийм. Одоо танай хэвлэлийн байгууллага шин тийм төрөлжүүлж явуулж ивэл Одоо даатгал дээр ч гэсэн маш олон төрлийн даатгал байна, маш олон хэлбэр байна. А зөвхөн одоо ухаан эрсэлтэй хэсгийн даатгал энийг нь хариуцаад. Үгүй одоо жишээл хөнгөн даатгал энийг хэсэг нь хариуцдаг. Тэр хэсгийн даатгал энийг нь хариуцдаг. Амдэрлийн даатгал энийг хэсэг нь хариуцдаг ч юм уу. Ингээд төрөлжөхгүй бол бүгд одоо 17 төрлийн хэлбэрээ өрсөлд нь гэхэр чинь тэгэл үнээр л өрсөлдөөсөр арга байхгүй юм даа. За за тэгээд одоо үзэгчтэй бол бас жоохон тийм энгийн ухамсрын даатгалын тухай ярил л да. Даатгалыг хүмүүс бол одоо заавал даатгалх хэвээр юм уу гэдэг юм төвшөөсөн одоо ярьчихсан юм уур амжилт их байдаг ялангуяа нэг автомашины нэг бол татвар мотор төлдөг штэ тэгэхээр даатгалын компаниуд ирэл одоо даатгуулаач манай даатгуул манай даатгуул гэдэг энэ заавал даатгуулах штэ даатгалууд тий тий яг 2011 онд жолоочийн даатгалын тухай хувь гэж батлсан ер нь зах зээл хөдлөө орнуудад байж штэ жолоочийн харилцаанд даатгалын хувь байхгүй орон цөөхөндөө манай хол 2011 онд нэвтэрлээ тий энэ нэвтэрснээр одоо маш аж ашиглагдлыг болсон шүү дээ ягаад тэгэхээр нэгдүгээр одоо буруутай итгээд одоо автоо ус гаргасан буруутай итгээд нөгөө хүнд төлбөрөө төлөх хэвээр байна. Тэг энэ дандаа маргаан дагуулдаг байсан. Одоо энэ хоёлоор хийлгэж арилсан. Даатлын компаниуд бол ямар ч хэсэнд хуулийн дагуу нөхөн төлбөрөө төлж байгаа. А ер нь зах зээлийн зарчмаар бол зах зээл хөгжиж байгаа орон л юм бол даатгал бол зайшгүй байх. Ягаад тэгэхээр энэ эрсдэл гэдэг чинь тэтэй төрөө бид нэр амьдралыг тойроод байж идэг. 
хадхэч нь энэ нэрслээ самгаалах юм бол даатгал хэд. Хадхэр хүмүүс ерөөс итгэдэг байхгүй юу? Өгдгөө. Тэ өгдгөө гэж одоо манай даатлаа ч юм уу хэлдэг шээ дэг. Чи ингээл үзэхэд бид нэр одоо нийт даатлаа хурамжи оролцгийн тавиш чаран хөвгөл нөхөндөө л буцааж олгож байгаа шээ. Тэгэхээр магадгүй хүмүүс ойлгод цаад өчөө үн юу вэ? Танд ашиг шээ гэдэг. Тэгэхээр чи бидний чи бизнес юм байгаа бол зардлаа нөхөн цаана нөгөө нөөцөн сангаа байгаа бол тэ. Тэгээ ингээд явдаг энэ чинь самуугийн онцлог салбар бизнес байхгүй юу? Энэ авто машинаа даатгал хүмүүс одоо ингээд машинаа даатгуулах хэлбэрийн төлбөрөөр нэмж өөрөөр байдаг шүү дээ. Тий. Баг төлөг тусба баг одоо юу авдаг? Өндөр тулсма өндөр одоо хаана эрсд орох юм бол мөнгө авдаг. Энэ дээр одоо хүмүүс сэтгэлээр нь ямар байна? Ер нь даатгуулж лээ бол одоо хэд юм самаг даатгуулдаг хүмүүс байна шүү дээ. Энэ бол яг энэ машинтай холбоотой авто машинтай холбоотой машин өөрөө хөрөнгөний даатгал төрдөг. А трийг жолоодод явж байгаа хүн хариуцлагын даатгал хийдэг. Одоо өөрийнхөө хариуцлага өгсөн. Хоёр энэ зэх байна тийм үү? Машин тоосны төрөнгө амь насанд аюул учруулж магадгүй шүү дээ. А тэг хэм бол л тэр буруутай хүний өмнөөс даатгал тэр саад хүнд юмтгүүлнэ. А өөрийнх нь өмчийн хувьд өөр одоо гараашаас гарах чага ч юм уу эсвэл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа машин шинэ мөргөлчтэй шүү дээ. Тэр хөрөнгөх нь трийг нөхдөг. Ийм л даатгал тийм үү? Сонь тэгээд одоо одоо манай эргэд бол бол энэ тэврэсэн даатгал жолоо шарилсан даатгал сайн ойлгодог болж байна. Маш сайн хамрагддаг. нөхөн төлөөр шаавддаг а тэгтээ мөнгөтэй холбоот юм болохоо маргаан заавал гардаг. Ягаад гэхээр ямар үнэл та төр асуулаа ямар үнэлгээ даатуулсан шалтгаална. Жишээлбэл ленд 200 байлаа гэж үзэхэд байна шүү дээ. Тэгч одоо үнэ одоо 200 сая байлаа гэхэд байна шүү дээ. 50 сая үнэлч гэж юу аах вэ? Хувь тэнцүүлж болгодог байхгүй эргэнэ хөлээр. Тэгэхээр нөгөө даатуулагч нь шиг ойлгохгүй би 200 саяар даатга юу 50 сая л авна гэд. гэж энэ нөгөө хэдийн зах зээл үнэлгээ тийм. Тийм учраас одоо энэ хорил үнэлгээний компаниуд гэдэг чинь тэр ажлыг хийдэг. Газар дээр нь очиод нөгөө материалын аваад хорилын үнэлгээ юу өвдөрсөн юм бэ? Тодорхойлдог. Тэгээ тэрнийх нь дагавар даатлын компанид өгдөг. Тэгээ энэс нь болоод даатгаж даатгуулж байгаа нь магаан гард байна. Тэгээ бас төгсний л хоёл ойлголт одоо за эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, энэ бол төрийн даатгал. Төрөөс одоо хүчээр хийдэг. А таавал та арилжааны салбарт хэлж байгаа. Тийм. ямар ямар төрлийн даатгал за одоо 10 хэдгэлээ олон юм байна тийм за одоо хөрөнгөний даатга тийм хөрөнгөний даатар чин дотроо сална барилга байгуулмжийн даатга тоног төхөөрөмжийн даатгал гэдэг ингээд за тэврийн хэрэгслийн даатгал гинтийн ослын даатгал байна тэгэл одоо нэг сонгосны даатгал байна нэг сонгосны хариуцлагын даатгал гэж байна ингээд салаал явчихдаг байна барууны одоо өндөр хөвчлөлт орн дээр даатгалын салбарыг өндөр хөвчсөн байдаг тэгэл томоохон одоо нэг сонгосны ч юм уу олон нийтийн хамрас ослох болохоор даатгалын компаниуд дампуурчлаа гэж бичээд байдгийг энэ одоо үндстэй юу? Дампуур нь гэж баг байхгүй тий. Ягаад тэр ингэдэг байхгүй юу? Даатгал чинь даатгал тэгээд давхар даат. Одоо би метр ажиш яав вэ? Метрийн онгоц ингээд Монголын даатгалын компаниуд нь тендер зарж байгаа. Ингээд даатгал хийчихдэг. А тэр даатгалын компаниуд нь дэлхийд одоо нэр хүндтэй онгоц шинэ даатгалаар мэрэгссэн давхар даатгалын компани. Заавал 100 хүү даат зөв хөвд алга. Тэгэхээр хохирол гарах юм бол аа одоо тэр гадаадын дадлан компаниуд төлгөн нь штэ. Тэгээ нөгөөдүүл чинь трийг авчаад ганцаараа даахгүй штэ. Давхар даатгалын компаниуд бүгдийг ингээд бурлуу хуваагаад хуваагаад 10 10 гээд. Тэгэхээр нөгөө олон хэсэг ингээд авсан юм уу чи янз бүрийн гарах юм бол өөрөөх нь хариуцж байгаа хувь хэмжээгээр нөгөн төрөө нөхч. За за энэ бол одоо бас хүн төрөлхний соёл юм байна тий. Тий угаас даатгал чинь биш ээ нэг компани дийлнэ гэж байхгүй шүү. Эрсдэл гэдэг чинь маш өндөр үнэл гэдэг тий. Тэгэхээр нөгөө төрөний бидний яриад байгаа олон хүнээс цоглуулсан юм их сам болгож бүрдүүлж байгаад ачаалаа тэнцвэрж үлээд оо тэгээд л нөхөн төлөр олон. Тийм учраас одоо даатлан компани хамгийн чухал үзүүлт нөөцөн сангийн хэмжээ. Хөрөнгө хэмжээ. За энэ бол л одоо том санах уу юу гэдгийг баталгаа байх. Иргэдийн одоо даатгалтай холбогдох хүлээн зөвшөөрөх болон энэ даатгуулах өөрийнхөө хумсрыг гэдэг юм одоо тийм үү сонирхлыг төрүүлэх дээр та юу хэлэх вэ одоо эргэж танд чи та даатгуулсаар тэгнэ э та даатгуулах уу тэгэн шиг үнийг тийм ойлголт байгаа хөө тий одоо бидний даатлын компаниудын сурчлаа бол ер нь төрлөө чиглэлдээ шүү дээ тэгээ эргэдтэй холбоотой одоо манай эргэдийн хийдэг за сүүлүүд ажхан байгуулгууд бас нэг ажиллах хэвээр нийгмийн хариуцлаг одоо нийгмийн асуудлыг шийдэх үүднээс даатгал маш их хамрагддаг болж шүү дээ за энэ даатгалын хэлбэрүүд гэх юм бол гинтэй ослоо байна тэгээд хөдөлмөрийн чадвар алдал тэгээд хүн чинь нөгөө нэг ажлын хийж байгаад өвчөн зовлон тусаар имлэг зүтгэж чинь цалин авч чадахгүй 
тэрний зүрүүг олгодаг даатхал байна. Тэг эргэдийн эд төрөнгийн даатхал байна. Амин насны даатхал байх уу? Байна. Тэр гинтэй осол чинь амин насанд орж явдаг байхгүй тий. Сая таны бит нэг нэвтрүүлэг үүсгийн хин дээр таны нэг дүрс гарлаа шүү дээ. Гангамаа дуулч ингэ та уснаа. Та даатгасан уу? Юу даатгаж ирсэн? Гангамаа бол манай тамир ч ингэж явдаг байсан. Тэгээ одоо энэ чинь дэлхийн 7 том оргил гарсан одоо Монголын анхны имэгтэй шүү дээ тий. Тэгээ манайри явуул чинь нэг одоо гинтэй ослын даатгал юм манай хийж ирсэн. А өөрөө гангамаа уулч юм бол гадаадын одоо даатгалын кампанид давхар даатгуулах хэрэгтэй байна. Тэгээ сая одоо ингээд бас гомтлаа шиг бол отхон нэгэр хайрханд ингээд хүмүүс авирж байгаа нас барлаа. Тэгээ тэр хүмүүс даатгалтай байсан бол өөрөө танд ойлголт байна. Тэр өөрөө даатгал байгаагүй. Байгаагүй тий. Тэгээ одоо яригч чинь л ер нь одоо ер нь даатгал даатгуулыг өвөл даатгадаг журам дөрөв нь бий. Нөгөө гинтэй ос дотор чинь нөгөө тамир чин жүжиг чин одоо цэргийн гэдэг юм дотор орж байгаа. Одоо харин бид нэр дустай энэ уулчдын даатгалыг одоо нөхцөлийн дус нь нөгөө бүтэгтэн гаргана гэдэг тэр л тий. Тэгээд энэ ч одоо хүмүүс уулын дэвэрдэг болж байгаа хэрэгтэй болж байгаа. Байгаль цаг аврын үзэгдлийг хүнд хизээ ч тооцоолж чадахгүй. Тэгээд эрсэлт үүсэн тохиолдолд даатгуулах хэрэгтэй гэдэг одоо тийм сурцлагаа хэрэгтэй байна тийм үү? Бас бүтэгтэн хэрэгтэй. За за. Та бол миг гэдэг юм даатгалын компанийг үүс захирал. Энэ миг гэдэг ч одоо яг ямар учиртай нэр байх юм. Бас хүмүүс сайн ойлгохгүй. Монгол энэ шүрэн зүгээр Монголын даатгалын групп гэдгийг давшигч. Анзлаар одоо хийсэн юм тийм үү? Тийм EMIG гэдэг нь тэгээ яг бид нэр миг гэдэг нэр. Энэ ч одоо нэг бөмбөгдөх нисэх онгосны л нэр шиг. Тийм шүү дээ яг сүнөө нэг бүтэх бүтэх талаасаа гол нэг нэрийг авцсан. Тэгээд олон даатгалын одоо лавлах одоо манайх EMIG гэдэг нэр орцсон учраас энэ гэр явдаг. Тэгэд танах хэдэн жил одоо 97 онд байгуул. 1997 онд байгуул гэсэн одоо. Бараг хатны даатгалын компаниуд нэг үү? За, хувийн хөвшлийн одоо миний хэт байгуулсан. Одоо энэ жил 20 дахь жилдэг юм гэдэг. Тэгэд одоо танай компанитай харьцаж байгаа ингээд хэрэгдэгчдийн ерөнхий соёл, ойлголт тийм ээ харилцсан ойлголтсол. За эндээс одоо үүсэн давуу талыг ингээд хүн дээлээ чиглэл та хийх бол. Ер нь одоо манай нэр хүнд их сайн. Би нэг үл одоо бардам хэлнэ. Ягаад гэхээр одоо бид нэр сая энэ энэ оны ихний хах чилийн байдлаар ингээ үзэхэд бид нэр 130 сая мянган иргэдийг ямар нэгэн даатгал тамруулсан бай. Тэгээ бид нэрийн нэг онцлог нь даатгалын нөхөн төлбөрийг ер нь даатгалын компани гол үзүүлэлт хийдэг. Хэр зэрэг шуурхаа баргад тулж байгаа. Одоо ингээ түүнийг насан цаашин дахин дахин явуулаад байхгүй тий. Тэгэхээр бид нэр бол ажлын таа өдөрт багтааж ямар ч хийсэн материал нь бүрдээд ирсэн нөхөн төлбөрийг бол цаг хусанд нөгдөг. А тэр бид нэр бид нэр 500 мянган төгрөгт багцсан нөхөн төлөөрөө газар дээр шууд бэлэн мөнгө өргөж. Тэгэхээр одоо хүмүүс их сэтгэл хангалуун байд. Тийм ч учраас бид нар одоо энэ эргэтэй холбоотой тэврийн их жолоо шалын даатгал дээр бол манай хамгийн одоо бас таалан компаниудаас их өндөр байна. Одоо ингээл нэг гудамжинд явж байгаа хоёр машин ширүүлчихээр даатгалын компаниуд дуудаг болсон байна шүү дээ. Тийм шуурхаа алга гээд тустаа үйлчлэг үзүүлдэг компани байдаг юм. Тэдний ус а тэгээ манай дээр бас шуурхаал үний операторууд ажилладаг. Тэгэл газар дээр нь очиол охирлын хэмжээгийн тогтоогол тэгэл хүний аж ахын томхон охирл дээр бол бол тэр үнэлгээний компани сая нэг баахан маргаан гарлаа шүү дээ ингээл жолооч юу замын цагтайгаа тоцохоо шаарддаг гэдэг. Тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ бас уг нь шаардлагын даатлан компаниуд зөвлөдөө ягаад тэгэхээр хин буруутай вэ гэдэг цагта тодорхойлох болсон шүү дээ танахгүй шүү дээ тийм тэгтлээ яг хаа нэг жоохон шүрэлцсэн байрсан юм дээр бол хүмүүс чинь бас хумсараараа миний буруу байсан энэ төр гээд тэгцсэн юм дээр заавал тийм цагдаа дуудаал хүнийг найсан жашин бага ер нь бол буруутай бол цагдаал тодорхойлох хэрэгтэй байна тэр даатлын компани бол ямар буруутай гэдэг нь тогтоо аа тэгээд одоо ер нь онд анх германд одоо яг энэ даатлын салбараар зах зээл орж явахд явсан байна 97 оны компанид орсон байна тэгээд Энэ бас одоо нэг юм сайл явж таяг үзүүд чи. Үгүй яа таа миний мэрэгжил юм даа тий. Тэгвэл ер нь зүгээр энэ даатгалын салбар төвлөлттэй гэдэг бол тий. Уг нь даатгал яг таа одоо манай ажхан байгуулгууд дар дэрдүүд даатгалыг ойлгож байна. Ойлгож хэлж байна. Угаас энэ жамна зах зээл хөгжижил байгаа юм бол хүн ер нь даатгалтай амьдрал олохгүйгээр ямар ч хэрэгсэлтэй учирч болно тий. А тэгтээ яг бас даатгалын компаниудын ихтэл ард түмний дунд их сайн байх хэрэгтэй гэж би боддог. Энийг одоо хөгжүүлэх хин төлөө миний эзэмс мэрэгжил учраас ингээл явна л гэж ойлгодсон шүү дээ. За за. Та бол яг арилж яна даатгалыг ярилаад гэхдээ та бол нэг даатгалын салбарын мэрэгжилтийн хэмжээний асуулт байна л та. Одоо эрүүл мэндийн даатгал гэж байна. 
одоо би ажил хийж байгаа л даатгал төлдөг. Тэгээ би эмнэлэгт чорд зэр даатгал үйлчлэдэггүй. А сая чи одоо нөгөө эрүүл мэндийн даатгалыг нийгмийн хамгаалалын юмд байлгах уу эрүүл мэндийн явандаг бол бахан баргаж штэ. Алин зүг үе дай хөж бодож байна. Одоо би даатгал төлөгч иргэний хэвд эрүүл мэндийн даатгал төлдөг хүний хэвд хаан байсан дээр үү таны одоо тайлбар. Гэхдээ би одоо төрийн байгууллага далинд нь чи яах вэ гэж бодож явд тийм. Тэгтээ яг яг эрүүл мэндийн даатгал нь сангийн мөнг даатгуулагчтай зориулагдж байх юм бол одоо имчилгээний зардал зориулж байгаа. Хаанаах нь хамаагүй. Эрүүл мэндийн хаанаах нь хамаагүй. Гэтэ эрүүл мэндийн яамны сайдын хэлснэр бол бид нар одоо энэ сангийн мөнгийг ерөөсөл хүн ардах эрүүл мэндийн төлөөл зарна гэж ярьж байгааг ойлгох юм бол тэр нэг юм шиг. Тий. Тэгээ ер нь бол би ингээд нийгмийн даатгалаас бас тодорхой хэсэг нь арчаалуу шилжүүлэх хэрэгтэй гэж бодож явдаг. Одоо жишээлбэл нийгмийн даатгалын 4 5 төрөл бэ штэ. Энэ дотор одоо тэр үйл төрлийн ослын даатгал, ажил хөдлөлийн даатгал гэд төрд ачаал үүсгэснээс арилж яны даатлан компаниудаар хийгээд явах бүрэн боломжтой гэж бодлог. Одоо гадаадын орнуудад бол ер нь нийгмийн даатгал дээр тэтгэрийн даатгал л хол байд штэ. Бусдын тэгэл арилж яны даатгал удаар хийдик амьдралын даатгал гэж дуустаа тийм явар ингээ хийгээд. Эрүүл мэндийн их бол байна тийм үү? Гадны орнд байга байга. Тэг одо нэмэгдэл итгэрийн даатгал эрүүл мэндийн нэмэгдэл даатгал хийдэг юм дотлоо нь бие болж байна л да хөвийн хэвчлэхэнд. Гэтэ яг хөвтэй одоо ингээд төр үлүүл заавал за та ажил хийж байгаа юм чинь хизээнээс тэтгэр гарна. Тэр үед та нөөцөө бүрдүүл гэдгээр л нэг юм надахдаг гэж юм тийм үү? Тий. Тийм үү? За та хизээч үүдэлж болсон шүү. Та эрүүл мэндийн даатгах гэдэг юм явж штт. Би нэг сонин юм хийе. Одоо өндөр салинтай манай суд бэ штт. Та компанийн захирлууд, банкны захирлууд урхаа гэдэг тий. Тийм болсод одоо тэтгэрт гарахад тэтгэрийн тогтоожуудыг тэмжүүлээс та юу ч хол нь штт юу ч байгаа байхгүй юу тий одоо би жишээлбэл таван саяын салинтай байлаа гэж бодоход тэтгэр тогтоогоод нэг юм зүй сая төргөө тогтоож байгаа байхгүй юу тэгээд би гэртээ ажилгүй суух юм бол миний амьжиргын төвчин жил ойшлоно тав тахан баг баг сан тий тэгэхээр одоо болсод тэр нэмэгдэл тэтгэрийн даатгал одоо сан бие болж яа нэмэгдэл тэтгэрийн даатгал ийм тогтолцоо манад бай штт тэр мөргөөр бас давхар явж байхгүй. А энэ бол таны арилж яны даатгалын эсвэл бол арилж яны даатгалын эсвэл ороод ингэ явж байгаа. Зөвхөн нийгэм даатгал төлөхөөс гадна би одоо тэтгэрт гахаараа өндөр тэтгэртэй байгвал арилж яны даатгал хамрагдал болох боломж байна. Ер нь гаднынхан амжиргааны дүшин сайн юм те. Ер нь цалингийнхаа нэлээд төвийг даатгал зориулдаг шүү дээ. Би өөрөө Германд одоо жил байсан хүн гэл хараад тагт ер нь баг цалингаа уугаал би даатгал руугаа гэ барьяг үүдэг шүү дээ. А манад болохоор юу гэж ойлгоод байх вэ? Даатгалыг татвар шиг ойлгож өгдөг байхгүй. Би нэг л хүнд өгөөд байгаа юм шиг тий. Тий би ингээд татвар зөвлөөл ингээд тэгээд тэр чинь эргүүлээд хизээнгэн загт өвдөр нь тулс эрслэг л. Яг хөөр одоо хөрөнгийн зах зээл олон жил хөвч цоорнууд ялангуяа тэтгэр захаараа хүмүүс их зугаалдаг тий. Ханг луу амьдрдаг чинь л одоо тэр чинь нөгөө нэгвийн даатгал төлж ирсэн мөнгө өөрийнх нь дансанд байж идэг байхгүй юм. Манайх бол хүний дансанд байдгаа нэгвийн даатгал нь сандаач мөнгө байхгүй төсөлтөйг ойлдод явцсан явж байгаа шүү дээ тий. Тэ цааштай засрах байл гэдэг тий. За за энэ нөгөө яг олон нийтэд бол бас хэрэгтэй мэдээлэл юм тий. Ер нь одоо даатгал гэдэг талаар ойлголтыг бол хүмүүс ингээ ойлгож явдаг яг таны хэлснээр би татвар төлж ийн яг гадаад бас авах гээд байгаа юм тий би өнөөдөр мөнгө ашиглмаар байдаг бодолтой болохоос биш ирээдүйд хэрэглэн нөөцлөн гэдэг ойлголт их сул байдаг бол ер нь одоо юунаас болж ийн та энэ бол яах хэвээр нэгдүгээр тийм ойлгоч байдаг хоёр дугаар төв штэ бид нар одоо ойрын хугацаанд нөгөө иргэдийн даатгалын боловсрол санхүүгийн боловсрол тэр дундаа даатгалын боловсролыг дэшлүүлэхэд мэлийм хиймэр юм шиг санагдсан тийм ягаад гэхээр хүмүүс ингэдэг л байхгүй би даатгацсан юм чинь надад юу л учир нөө би авах хэвээр авах хэвээр тод дээд тэмжээнд авах хэвээр гэж ойлгодог тэгэл чинь тийм биш штэ даатгал чинь байна өгөхгүй тохиолдол байна жишээл бол одоо санаатай үйлдэл хорлон сүйд тохиолдол ажиллагаа энтэргээд тэр чинь даатгал хариуцдаг байхгүй би санаатай машинаа шатааж болно шүү тийм тохиолдол гарч ирсэн монгол тэгэд би миний цоошин машин шатсан танаа тэдэнс яр дац их өндөр өнөр даатгаж байгаад тэгээ тэр мөнгө авах нь штэ тэгээ тэгээд ингээд баригдж ирсэн юм уу тэр байдаг тэгэхээр чинь зэрэг юу гэж ойлгох вэ би ямар өндгөө тэ даатгах хэвээр юм яавал би авах хэвээр юм яавал би авахгүй хэвээр юм гэдгээ л айгуу сайн бодож явах хэвээр жишээлбэл энэ жолоочийн хариуцсан даатгал дээр хуулиар ингэдэг байхгүй өөрөө би жолоо шүлэх хэд би өөрийнхөө нэрээ даатгаж болно. А манай гэр үл тэр машиныг хэрэглэж болно шүү дээ. Тий. Тэгээд чинь гэр үлийнхэн гүшүүдийн тоогоор даатгуулж болно. Тэгвэл жоохон нөгөө хурамжинтай өөрчлөлт орчдог. А тэрнээс нэр огт 
Одоо Ты Нэг хоёр гурав гээд ордог юм компани тэгээд 20 жилийн өндөр дээрээс та одоо юу хэлэх вэ? Даатгуулах даатгах хоёр бол ул одоо байж айлшгүй байх хэвээр гэдэг нь ойлгомжтой болж байна. Одоо яаж ойлголцоод улам гоё болох вэ тийм ээ? Эрсдлийг бид яаж хамт авах вэ? Эх юм зорилго байд гин. Бид Монгол улсад арж ян даатгалын чиг хандлагыг тодорхойлогч, тэргүүлэгч, мэрэгэлсэн компани байна гэж. Зөв зөв. Тийм тэгэхээр манай компаний залуучууд бол одоо гадаад тутаад даатгалын чиг дээр сурсан юм залуучууд байдаг. Тэгэхээр бид нэр яад мэрэгсэн байна яага чиг хандлагыг тодорхойлно гэхээр нөгөө л ард иргэдэд даатгуулагч нар та даатгалын талаарх ойлголт төлөхөө өгөх мэрэгжлийн өндөр төвшөнд ажиллах тэмч учраас бид нар одоо энэ онд одоо миллион хугацаа зарж байгаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9011 даатгалын чанарын удирдлагын сертификат өгүүлж авлаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэгээр яах юм бэ гэхээр бидний үйлчлэгээ чанарын өндөр төвшөнд гарна. Даатгуулагчдаг хан сэтгэл хананыг өндөрт байлгах хэрэгтэй юм л зорилго. Гомдлыг гарах уу ер нь даатгалтай холбоотой? Гарна гарна. Гомдл гарна. Гэтэ би сая өөрөө чи ярьсан дөрхөөс нь бас тэр хорооны мэдээллийг харж хийлээ. Одоо 17 ан гараад одоо ан чи 11 сар болж байна гэхэд 23 гомдл хорон дээр ирсэн бит. Ачо санхүү хөгжүүл хорон дээр. Энэ бол бүх даатгалтай хамаатай. Бүх даатгалтай хамаатай. Тэгэхээр 23 гэдэг үл нэг том том биш. Тэгэхээр бусдын шийдэгдсэн их байх хэмжээгээр гэсэн үг. Тийм ээ. А даатгалын компани дээр бол мөнгөтэй холбоот юм болохоор маргаан байхгүй байх гэж байхгүй. Тийм тэгэхээр айлуулахаар ойлголцох хэрэгтэй тэр улс удаа. Бидний даатгалын компани тэгж хүчээр өгсөн нөхөн төлөөрөө тас тас тайраа таян гэж байхгүй чинь чи уйлтай номтой дөрөмж урамтай. Одоо манай малчтад одоо нэг малын даатгал гэл нэг байхын гэсэн үг. Тэр одоо ер нь хэр зэрэг хэрэгж байгаа бол тэр чинь дэлхийн банкны төслөөр 5 6 жил явж байгаад тэгээд их хурлаар малын эрсдлийн даатгалын хууль гээд батлагдсан шүү дээ. За энэ нь болохоор нэг интегчүүлсэн даатгал гээд сум бүрээр малын хоргодлын босго тогтоогоод тэгээд тэр босгоны тэдэн хувийн даатлын гам ба тэдэн хувийн малчин өөр хариуцсан тэрэн даатгалын гам ба тэдэн хувийн засаг хариуцсан манай Тэдэн хувийн гадаадын давхар даатлын байгууллага хариуцсан гэж заагт өгсөн. Энэ чухал үз? Чухал. Бас шон шин дэвшил болсон тий. Тий. Зуд болно, гам болно. Тий. Гэдэг юм асуул болно тий. Ер нь манад явах тий даатгалын хууль эрхэн орчин бол ер нь гэдэг сайн бүрдцсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд цаашдаа бол одоо манад ганцхан алуун жирвэн даатгал байдаг жолооч хариуцлага. Ер нь цаашдаа хариуцлагын даатгал бол ойшрах. Хаяр машин барьж байгаа заав даатгал гэдэг юу төрөөс шаард тий. Ер нь бас нөлөө сайн дөрөө. Тий гадаадын оронд энэ мэрэгж тэгээ холбоотой мэрэгжлийн хариуцлагын даатгал бол миллион олон төрлийн заавал татвал байдаг шүү дээ. Одоо манад жишээ л эмч нарын хариуцлагын даатгал. Архитекторчдын хариуцлагын даатгал, өмгөөлөгчдийн хариуцлагын даатгал, арбитрийн хариуцлага ингээд дандаа хариуцлага үүрч идэг. Буруу шийдвэр гаргаад хүн охирэж магадгүй тий. Буруу хүнийг буруу эмчилж магадгүй. Ийм тогтцоон нууц одоо бий болж байгаа шүү дээ тий. Монголын одоо даатгуулагчдын хэдэн өмнө давхар даатгалтай байдаг бол ер нь баримжаа байгаа Ер нь бол миллион мөнгө гадагшаа давхар даатгаж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бас бид нэр нөгөө валюта урсгалаа бас хаах хэвээр байна тий. Тэгм учраас Монголд хүдээч хүн давхар даатлын компани гэж улсын эстэт уста компани бий болсон. Энэ нь бол Монгол улсад давхар даатгалын үндэсний тогтолцоог бий болгох суур гэж үзэж байгаа. Тэгэл ер нь давхар даатгалгүйгээр эрсдлээ тараан байршуулахгүйгээр даатгалын компани ганцаараа оршин тогтно гэдэг хэцүү шүү дээ. 
их чухал асуудал юм байна тийм үү тийм чухал за ингээд 20 жил тэр нэг одоо ингээд даатгалын салбарт цааштай нэг ийм ийгээс гэж боддог зүйл бас байдаг л байх юу хэлэх бол та одоо ер нь бид нар гол зориг бол онлайн нэлэвлэлд үйлчилж билэг одоо даатгалын чин уцаараа хийдэг болох хэрэгтэй байна тийм одоо цахим банк гээд явж ирсэн тийм юм шиг бүх юм дижитал хэлбэрлүү шилжүүлэх цахим хэлбэрлүү шилжүүлэх энэ асуудал бид нар анхаарч байгаа а дээр нь иргэдэд даатгалын боловсрол зэрэг ойлголох энэ бол дээр сурчлагаа масаа хийх хэрэгтэй юм байна тийм ээ тэгээ миний зүгээр хувийн бодол байдаг ерөнхий өсөлтийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт оруулах юмсан гэж хүүхд багаасаа даатгалын ачаалбарлыг ойлгоод амьдралынхаа дуршил хөвшлүүлж явах юм бол бас хэцүүтэй санагдаж байдаг ийм хүмүүс санаа хайж байна тий бид нар бол ер нь дараагийн 3 3 3 жилээр бид нар эсрэгтэй зоригтой тодорхойлж явдгийг тий энэ дэ бид нар бас одоо 18-аас 20 оныхыг одоо бид нар удахгүй хийн тий энэ дэ их том том зоригтууд төвшүүлэх а дээр нь одоо бид нарын тавьж байгаа гол зорилт энэ эрүүл мэндийн одоо эмчилгээний зардлын даатгал гэж том даатгал бид энийг нэвчрүүлээс яг тэгэхээр одоо манад эмчилж болдгоо юу өвчнүүд байна тий тагшаа гардаг өндөр нэг тагшаа уулзууд маш их явж ийш тий тэгэхээр чинь тийм болцоод одоо хичнээн хүн байдгийг тэгэхээр энийг бас даатгал тамруулж тэг энэ чинээс заавал гадаад явж юм дотоод ч гэсэн манад одоо өндөр нүтэй хагалгаа биш дээ одоо эмлгүүд байж ийш тэ одоо тий эдэртэй юм холбоотой юм даатгалууд манай зарим нэгэн талын амбар нь хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа манайх бол энэ лүүн их ордгүй ус одоо эргэчлээс орой гэсэн юм бодолтой. Энэ их том даатгал байна. Тийм байна. За баярлалаа энэ ирээдүйн ойрын чиг хандлага юм биш дээ. Онлайн болох хэрэгтэй байна, хүмүүс хүрэх хэрэгтэй юм байна. Шинэ нэр одоо даатгалж болох салбаруудыг бас боломж олгох юм байна тийм. Тийм. За яг баярлалаа ингээд манай хөтөлбөрт мэг даатгал компаниг үүсэх хэрэгтэй. Ингээд бол орлоо. Манай одоо ерөнхийдөө эдэнсэгч 1990 оноос энэ даатгалын салбарт одоо мэрэгчлэнээр баруунд боловсрол эзэм шиг ингээд ажилласан юм тоорсогтой баторшгаж хөнгөрлөлөө. Тэгээд та эцэст нь одоо даатгуулагчтай хандаж бас үг хэлэх боломжийг олгоё. За Монгол улсад даатгалын өдөр гэж өдөртөө болсон. Энэ нь бол засгийн газрын тогтоолоор бий болгосон юм байна. Тэгээд бид нар энэ өдрөө сонгоод 11/24 нь компанийн 20 жилийн хойд тэмдэглэгч байгаа. Тэгээд бид нар одоо ирэх тооноо хөтөнө тийм. Ирэх тооноо хөтөлн. Тэгээд ингээд компани өсөн байгуулагчныга 20 жилийн хойд тохиолдуулан бид нэрийн үн цүүлсгээд бид нар маш их тодорхойлсон юм. Тэрний нэг маань манай даатгуулагчнаар байна. Харилцагч байна. Бид нэрийн энэ хөрсөн өндөр амжилт бол бид нэг дэмжижээдэг харилцагчд байна. Манай үүсгэн байгуулагчд, хувьцаа эзэмшигчд, төвцийн гүшүүд, оновчтой сайхан шийдвэр гаргадаг тий. А манай ажил өгсөд байна. Тий. Энэ бүхний дэмжлэг хүч оролцоодогоор манайх одоо үдэ зэрэгтэй том компан болжээ. Одоо өнөөдрийн өндөрлөгөө сархад бид нэр 20 жилийн туршид бид нэр оргид дэмүүсэн юм онжилууд байж. Одоо ингээд хөрсөн төвшөнгөө харахад бид нэр нийтдээ 12 тэрбум төгрөгөн хурамж орлогтой. 15 тэрбум төгрөгөний хөрөнгөтэй. 9 тэрбум төгрөгөний нөөцийн сантай явж. Одоо бид нэр а тэгээд гадаадд бид нэр давхар даатгалда 5 сая долларын хүртэл хамгаалалттай. Одоо бид нэр бол эрсдлийг дараа нь байршуулж чадсан. Ийм үндэсний хэмжээний компани болжээ. Тэгээ энэ ойн баярыг тохиолдуулж бид нар та хамтарч ажилладаг. Манай компани хамт толон харилцагч та бүхэнд 20 жилийн өмнө баярын мэндийг төвшүүлж та бүхэнд эрүүлийн хаалж яргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэл ерөө ёо. За яг баярлалаа тэгэд даатгалын компани бол даатгал гэдэг агуулга нь бол монголчуудын бас одоо амьдралын хөвшилдэг бас үн зүйл юм байна гэдэг бол бас манай ярилцахаас ойлгосон байх. Ингээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Агаар үнсгэн үнсгэж таахын баярлалаа. За та бүхэнд ч